Wiem, że bywa Ci trudno. Wiem, że czasami nie dajesz już rady, że rozpada się Twój związek, że nie masz pieniędzy, że nie wiesz, co robić w życiu. Nie czujesz się dobrze i nie widzisz żadnego wyjścia z tej sytuacji. Wiem, że to zagubienie bywa bolesne. Wiem, bo byłem w tym miejscu. Każda myśl była jak cios. Każdy utwór rozlewem łez. Udawanie, że wszystko jest ok, A przecież życie jest po to, aby żyć, a nie cierpieć. Jak zatem zacząć żyć? Wiem, że będzie Ci trudno uwierzyć, ale jest takie miejsce, które zna wszystkie odpowiedzi. Jest takie miejsce, w którym przestaniesz cierpieć. Jest takie miejsce, które to, co Ty widzisz jako złe, ono przyjmuje takim, jakim jest. Jest takie miejsce, które Cię kocha bez względu na to, czy z kimś jesteś, czy nie. Bez względu na to, co masz, a czego nie. Bez względu na to, co robisz, a czego nie. Jest takie miejsce, które pozwala Ci być i niczego nie chce w zamian. Szanuje nas takich, jakimi jesteśmy w danej chwili. To miejsce jest bliżej niż Ci się wydaje. To miejsce pozwala Ci po prostu być. Nie ocenia, a wspiera. Otula Cię każdą chwilą. Chroni Cię przed tym, czego się boisz. Tam wystarczy, że jesteś. Zrelaksuj się. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Im będą one wolniejsze, tym lepiej. Czternastego marca planowałem wylecieć z Polski. Za parę godzin miały zostać zamknięte granice. Samolot startował o godzinie 15. Tuż o poranku poczułem, że powinienem zostać. Kraj został zamknięty. Ulice opustoszały. Całym sobą odczuwałem nadzwyczajny spokój. Odczuwałem, że świat się zatrzymał. Ja również zwolniłem. Jeszcze bardziej zwalniał mój umysł, a to było tu kluczowe. Dzięki temu widziałem więcej, dzięki temu widziałem jaśniej, a dzięki temu czułem się lepiej. Od samego rana, 21 marca, odczuwałem niesamowity spokój. Tak, jakby świat miał się zakończyć i wszystko przestało mieć znaczenie. Odczuwałem dużo silniej swoją obecność. Miałem ochotę na spokojną muzykę, a napotkane osoby obdarzały miłością. To było przepiękne, ale nigdy wcześniej nie czułem z nimi tak silnej jedności. Okazuje się, że miłość, którą ich obdarzałem, była raptem promieniem tego, co miało mnie spotkać. To uczucie zaczynało narastać. Wszystko stało się jednością. Nie wiedziałem, co się dzieje. Umysł bał się zatracenia. Czułem, jakbym umierał. Myślałem, że to koniec, a to był dopiero początek. Nie wiedziałem, że można czuć tak silnie, coś tak potężnego. Puszczałem kolejne przywiązania, a dzięki temu budziło się istnienie. Nadzwyczajne, nieopisywalne, zachwycające. Rozświetlało się to, co prawdziwe, Zanikało to, co chwilowe. Przeszywające uczucie, kiedy umiera to coś, kim myślisz, że jesteś. Masz wrażenie, że odchodzisz. Rozpaczasz. Ale w tym miejscu pojawia się jasność. Pojawia się miłość. W tej jasności umysłu wszystko było takie proste. Takie oczywiste. Pełne miłości, zrozumienia i akceptacji. Wziąłem długopis i zacząłem pisać, jak osiągnąć święty spokój. Tego dnia poczułem, że moja wada wzroku z dzieciństwa, mój zes był na wagę złota. Miałem cierpieć latami, aby pokochać tych, co mnie oceniali. 
że wszystkie trudne sytuacje miały mnie nauczyć, jak je odpuszczać, bo walka z czymkolwiek staje na drodze do miłości. Miałem zrozumieć, że wybaczając innym, zbliża mi się do wolności. Miałem stracić wszystko, aby przestać się z tym utożsamiać. Miałem umierać, bo gdy pożegnasz to, czym myślisz, że jesteś, pozostanie to, kim jesteś. To było nadzwyczajne. Możesz wierzyć w to, co mówię, ale nie musisz. Bo jak uwierzyć, że jest taki stan, w którym nic nie jest przeciwko Tobie? Jak uwierzyć, że jest taki stan, w którym wszystkich kochasz? Jak uwierzyć, że to, co jest, jest idealne takie, jakie jest? Długo szukałem. Przeszedłem wiele koncepcji i filozofii. Zwiedziłem pół świata, przeszedłem przez medytację, ceremonie, kursy i terapię. Przeszedłem samego siebie w poszukiwaniu spokoju. Dopiero kiedy pojawiła się ta jasność. Nieopisywalna, a jednak zachwycająca. Uwierzyłem, że odpocznę. Chcesz wiedzieć, gdzie ona jest? Gdzie jest to światło i gdzie jest ta wolność? Czy chcesz wiedzieć, gdzie jest ukryty Twój święty spokój? Przyjdzie, gdy nie będzie agresji, gdy przestaniesz oceniać. Przyjdzie, gdy rozpłyniesz się w teraz, gdy będziesz bliżej tego, kim jesteś. Bo wtedy rozpuścisz to wszystko, kim nie jesteś. To wszystko, co od prawdy Cię oddala. Zrelaksuj się jeszcze bardziej. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Im będą one wolniejsze, tym lepiej. Jedną z przeszkód w osiągnięciu spokoju jest ocenianie, a dokładniej brak świadomości, że przywiązanie do oceny nie ma sensu. Bo jak mogę oceniać kogokolwiek, nie mając pełnego obrazu sytuacji? Nigdy mieć go nie będę, bo nie ma mnie w głowie drugiego człowieka. Nie żyję jego emocjami, nie zmagam się z jego problemami. Zawsze widzimy naszą perspektywę, ale ona nigdy nie jest prawdziwa. Ona jest jedynie prawdziwa dla Ciebie. To jest ta iluzja, o której mówi się w wielu książkach. Nie widzimy ludzi i zdarzeń takimi, jakimi są, a widzimy je takimi, jakimi nam się wydaje, że są. Przepuszczamy każde zdarzenie, wszystko co widzimy, z kim rozmawiamy, przez sito naszych upodobań i naszych doświadczeń. To z tego powodu dwie osoby patrząc na to samo widzą co innego. Zatem ocenianie czegokolwiek bywa stratą czasu. Przywiązanie się do naszej oceny tym bardziej. Jeżeli ktoś ma swoje zdanie na dany temat, a Ty masz zupełnie odmienne, to zarówno Ty, jak i ta druga osoba macie rację. I zarówno Ty, jak i ta druga osoba racji nie macie. Oczywiście nasz umysł będzie chciał przyznać rację nam, ale jeżeli ulegniesz, to będzie to moment, w którym stracisz dostęp do prawdy. Prawda jest wszystkimi wariantami, a nie tylko naszym. Najmniejsze przywiązanie zabierze Cię od spokoju, tak zostaliśmy skonstruowani. Skoro ja mogę mieć swoje zdanie, pozwól innym mieć ich. A w następstwie rozluźnisz swój stosunek do wszystkiego, co widzisz. A dokładnie tam ukrywa się miłość. Inne rodzaje iluzji są obecne w naszym życiu cały czas. Tworzy ją nasz umysł. Ten tekst też ją tworzy. Jeżeli mogę Ci coś zarekomendować, to rozluźnij się ze wszystkiego. Bo im mniej do iluzji będziemy przywiązani, tym bliżej do prawdy nam będzie. Kolejną kwestią jest to, że całe życie mówi się nam, że mamy coś znaleźć, gdzieś być, coś mieć. A my w to uwierzyliśmy. Szukając nie widzimy tego, co już jest, bo nasza uwaga skierowana jest na to, czego szukamy. A to, czego szukamy, jest tym, w czym szukamy. Jest tym wszystkim, co jest, całym światem, jest całym życiem. A my zawężamy nasze widzenie do fragmentu. Do tego, co chcemy, zamiast zobaczyć to, co jest. Do tego, co nas boli, zamiast zobaczyć to wszystko, co jest. Bądź obecny. Zatrzymaj się. Bądź w teraz, czyli bądź w prawdzie. 
Dzięki obecności doświadczasz tego, co jest, czyli tego, czego tak wielu z nas szuka. W obecności zniknie iluzja, czyli to wszystko, do czego żalnosisz i co presja na Tobie wywiera. Jeżeli czegoś szukasz, to jesteś w głowie. Myślisz o tym, czego szukasz. To poruszanie się w świecie, który może się wydarzyć, ale nie musi. Zatem jak myślisz, że znajdziesz szczęście w przyszłości, to go nie znajdziesz. Tam nie ma szczęścia, bo tam nie istnieje. Tego czegoś nie da się dogonić, bo to już tu jest. To, co ma dać Ci szczęście, jest jednocześnie tym, co najbardziej Cię unieszczęśliwia, bo stajesz się tego niewolnikiem. Jak myślisz, że masz coś zdobyć, aby być szczęśliwym, to czujesz, że do momentu, w którym tego nie zdobędziesz, nie będziesz szczęśliwy. To też iluzja. Nie musisz robić czegoś, co da Ci szczęście, a musisz przestać robić to, co stoi na przeszkodzie w poczuciu szczęścia. Spokój poczujesz w chwili, w której rozluźnisz się do wszystkiego, co jest. A nie, kurczowo będziesz trzymać się wszelakich wyobrażeń. Jeżeli jesteś przywiązany do swojego partnera, boisz się, że go stracisz, to Twoja energia, Twoje skupienie kierowane jest w miejsce lęku, obawy przed utratą. I w tej samej sekundzie przestajesz doświadczać wszystkiego, co jest, czyli tego, w czym wydarza się ten stan, a zaczynasz doświadczać lęku. Napinasz się, a każde napięcie to oddalanie się od miłości, od spokoju, od tej jasności, od tej prawdy. Zaufaj, że wszystko jest ok na chwilę, w której się wydarza. Bo gdyby mogło być inne, to by było. Puść. Aby odzyskać wolność, trzeba zatracić wszystko to, do czego jesteśmy przywiązani. Aby doświadczyć królestwa, nie możesz posiadać niczego innego. Nie możesz być wolny, jeśli myślisz, że coś musisz. Każda konieczność posiadania czegoś wolność ci zabiera. Pozbądź się zatem wszelkich przywiązań do wyobrażeń, czyli iluzji, jak ma być, a poczujesz, jak jest. Spokój, którego szukasz, ukrywa się tuż za myślą, że coś nie jest tak, jak powinno. To ta mała myśl zawiera to wszystko, co już jest i czyni z tego niewystarczające. Ten spokój to bardzo subtelne miejsce, które zniknie w chwili, w której uwierzysz, że czegoś ci brakuje. Czyli jeżeli pozwolisz, aby to, co chcesz mieć, było silniejsze od tego, co masz, czyli jeżeli to, co chcesz mieć, ma Ciebie, to nie poczujesz spokoju do momentu, w którym tego nie zdobędziesz. Nie możesz doświadczyć miłości, spokoju, tej przepięknej jasności, jeżeli nie zgadzasz się z tym, co jest i uznajesz, że potrzebujesz więcej. Ta niezgoda wychodzi z umysłu. To tak, jakbyś nie zgadzał się z tym, co stworzył Bóg. A to nie ma sensu. Jeżeli nie zgadzasz się z czymkolwiek, nie możesz odczuć spokoju. Ja nie mówię, że masz popierać to, co w swoim życiu nie jest komfortowe. Ja mówię, że jeżeli będziesz z tym walczyć, to nie zaznasz spokoju. To wcale nie oznacza, że musisz kontynuować coś, co Ci nie służy. Coś, co Ci nie służy, nadal jest takie, jakie może być na chwilę obecną. Bo gdyby mogło być inne, to by było. Cały czas możesz to zmienić. Ale to nie oznacza, że musisz z tym walczyć. Walka rodzi napięcia. Akceptacja rodzi spokój. Nie możesz zaznać spokoju walcząc z czymkolwiek. A to Ty masz moc reakcji na zdarzenia. Do zdarzeń nie jest przypisana reakcja. Im spokojniej potrafisz zareagować na to, co się wydarza, nawet jeżeli Ci się to nie podoba, tym większą masz szansę na spokój. Nie wiemy, że żyjemy iluzją, bo odbieramy te słowa umysłem, który sam jest iluzją. Iluzję, którą zresztą sam umysł stworzył. Innymi słowy, iluzja jest mniej widoczna przy innej iluzji. Trudno nam jest uświadomić sobie, że żyjemy iluzją, bo nie rozpoznaliśmy tego, czym jesteśmy naprawdę. Czyli tego, przez co moglibyśmy rozpoznać, że żyliśmy iluzją. Innymi słowy, kim jest ten, który widzi swoje myśli? Kim jest ten, który stara się uciszyć swój gadający umysł? Samodzielne odkrycie odpowiedzi na to pytanie jest kolejnym sposobem na to, aby rozluźnić Twój stosunek do iluzji, czyli do umysłu. A dzięki temu zacząć żyć. 
wydarza się w świadomości. Oczywiście nazwanie tego w taki sposób też jest swego rodzaju iluzją, bo wychodzi z umysłu. Ale dla łatwiejszego przekazu trzymajmy się tej nazwy. To bycie świadomym pomoże Ci rozpoznać umysł. Innymi słowy jest to bezpośrednie rozpoznawanie źródła, czyli świadomości. Moment kontaktu ze świadomością jest momentem uwalniającym. Im mniej ten moment zachwyć rozproszysz, tym więcej przywiązań rozpuścisz, a gwarantuje Ci, że zachwyt chwili rozpoznawania się pojawi. Tłumacząc ten temat jeszcze prościej, to wszelkie Twoje zmartwienia, iluzje, napięcia, niezgoda na to, co jest, trzymanie się przeszłości i presja przyszłością wydarzają się w świadomości, w tym czymś, czym jesteś. Skupiasz się na tych zmartwieniach, myślisz, że nimi jesteś, a pomijasz tym samym to, w czym się one wydarzają, czyli pomijasz świadomość. Cała Twoja niezgoda, Twoje przywiązania, wierzenia, Biorą się z umysłu, który ukształtowany doświadczeniami, kulturą, mediami i ludźmi chce, aby coś było jakieś. Ale czy Ty kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, w czym wydarza się cała Twoja historia, cała niezgoda? To wszystko, co usłyszałeś i przyjąłeś za prawdziwe? Czy myślisz czasami o tym, kim byś był, gdyby nie było w Tobie całego doświadczenia, wierzeń, przyzwyczajeń i ocen? Co by było, gdyby o tym wszystkim zapomnieć? To, co pozostanie, czyli świadomość, nie mówi Ci, że to, co jest, jest niewystarczające. To, co Ci tak mówi, nabyliśmy przez doświadczenia, przez pędzący świat, przez pogoń za więcej i lepiej, przez pogoń za akceptacją, przez pogoń za tym, aby lepiej się czuć. Szukaliśmy nie tam, gdzie trzeba, w pogoni za szczęściem zatraciliśmy siebie. W pogoni za spokojem staliśmy się agresywni. Przestaliśmy widzieć człowieka w człowieku. Przestaliśmy widzieć w sobie siebie. Staliśmy się niewolnikami na wolności. Zaczęliśmy żyć iluzją. Nie każdy pozwala sobie puścić to, kim myśli, że jest. Tak się nie boi się utraty tego, co ma. Myśląc, że straci wszystko, nie wiedząc, że tak naprawdę dopiero doświadczy siebie, zyska prawdziwego siebie. Jak pozwolisz sobie rozpoznać to, kim naprawdę jesteś, a nie to, kim wydaje Ci się, że jesteś, nie to, kim się stałeś, doświadczysz wolności. Prawdziwy Ty objawiasz się w spokoju, a każde Twoje przywiązanie, chcenie czegoś, czego nie masz, to brak akceptacji tego, co jest. I to jest subtelny moment, w którym tracisz spokój, o który często nam chodzi. To jest moment, w którym tracisz kontakt z prawdą, bo prawda jest tylko teraz, a nie w czymś, do czego dążysz. To, do czego dążysz, nie istnieje. Dopiero może zaistnieć, a więc prawdy też tam nie ma. Jest wiele metod na to, aby przestać walczyć z życiem, z ludźmi, doświadczeniami, przeszłością i przyszłością i dzięki temu doświadczyć pełni życia, prawdy i miłości. Tu chodzi o to, aby to, z czym walczymy, zrozumieć, przytulić, rozluźnić do tego stosunek, aby przestało rodzić napięcia. Na moim kursie Święty Spokój dla szybszego efektu stosujemy wiele sposobów jednocześnie. Zdarzało się, że już w drugiej godzinie następował przełom, czyli przełamywaliśmy umysł i doświadczaliśmy tego, czym jesteśmy. Doświadczaliśmy wolności od iluzji. 21 marca było mi dane doświadczyć prawdy i już wiem, jak ona smakuje. Dostałem jej trochę jakby za darmo, a teraz przede mną dalsze rozpuszczanie przywiązań. Doświadczyłem tego, co nie jest opisywalne, ale wiem, że moje życie poukładało się w tak przepiękny i nadzwyczajny sposób, że mimo wszystko potrafię to przekazywać dalej.
Jeżeli chcesz rozpoznać prawdę, tę jasność, o której mówię, musisz wykroczyć poza wszelkie nazwy. Ona jest wszystkim, a nazwy są tylko częścią. Nie da się jej opisać, można opisać jej brak. Tak samo jak nie da się opisać szczęścia, ale wyraźnie widać jego brak. Jak opisać coś, co było przed Słowem? Słowa to za mało. Słowa wydarzają się w tym, co chcemy opisać, więc nie mogą objąć sobą tego, co jest szersze niż one. To tak, jak program nie opisze programisty, tak my nie opiszemy prawdy. Pierwsze słowo na temat prawdy zaczyna tworzyć z niej iluzję. Czy mój opis może Cię ją przybliżyć? Z pewnością może Cię od niej oddalić, więc nie przywiązuj się do niczego. Wszystkie moje słowa to jedynie marna próba jej opisu. Nie umiem opisać słowami tego, co czuję. Po raz pierwszy zachwyciłam się życiem i tym, co tak naprawdę cały czas miałam w sobie. I nikt nigdy nie potrafił mi tego skazać, tak jak Ty. I trwa to już kolejny dzień. I tego nie da się opisać. Cały czas a, żyłam w poczuciu, a, aby coś mieć, aby coś posiadać. A okazuje się, że wystarczy po prostu być. Prawda jest cały czas, ale to nas nie ma. Prawda cały czas do nas mówi, ale to my jej nie słuchamy. Ona cały czas tu jest i ona cały czas tu była. Aż nie dowierzam, że przez tyle lat szukałam tego i szukałam siebie. I cały czas biegłam do przodu, właśnie szukając tego wszystkiego. A to wszystko tutaj było. W przeszłości trochę tak jak ty chciałam powiedzieć samobójstwo. I w tej lekcji o śmierci ja sobie tak właśnie dziękowałam, że, że jestem tutaj, że ciągle jestem i teraz każdy dzień jest dla mnie świętem. Po prostu wstaję rano i cieszę się, że, że jestem. To iluzja oddziela nas od prawdy. Nie musisz szukać prawdy, aby ją znaleźć. Musisz jedynie pozbyć się iluzji ze swojego życia. Dla mnie najbliższa prawdy jest cisza. To nie tylko ta cisza, w której nie ma dźwięku muzyki, ale to cisza, w której nie ma siatki przywiązań. Mnie się te łzy leją non-stop. Cały czas. Non-stop. Ale to są takie głębokie łzy radości i oczyszczenia. Kiedy trwała ta druga medytacja, ja poczułam tak wielką miłość, i tak ogromny spokój, że to po prostu samo istnie wypływało ze mnie. Nie, nie byłam tego w stanie zatrzymać. To było coś pięknego. Dziękuję Wam bardzo za to. I mam nadzieję, że wszyscy będziecie w tym stanie. Bo to jest absolutne niebo. Absolutne niebo. To, że czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma. Od najmłodszych lat czułem, że jest więcej, ale nigdy wcześniej nie potrafiłem tego poczuć. Nadal wiem tyle, co nic, ale to, co poczułem, jest dla mnie nadzwyczajne i teraz uczę się do tego nie przywiązywać. Mam synka niepełnosprawnego, ma teraz 18 lat skończone, no jest trudnym dzieckiem. I to wszystko mi pokazało tą jedność wszystkich. Poczuć obecność Boga jest nie do opisania. Po prostu na ludzki sposób nie do wyrażenia. Natomiast Poczułam się po prostu, jakby można przełożyć to na fizyczny język. Piękna, zaopiekowana, mająca już wszystko. Życie jest placem zabaw, którego wybierasz, to co ci służy. I tak naprawdę nie da się opisać tego wszystkiego. No nie da, no. Po prostu żyj. Jeżeli skupisz się na tym, co przekazuję w ostatnich materiałach, jeżeli się wyciszysz, to nie będzie Ci potrzebny inny drogowskaz, aby odczuć prawdę i aby zacząć żyć. Jeżeli jednak potrzebujesz, aby ktoś wziął Cię za rękę, to zapraszam na kurs Święty Spokój. 
Już wkrótce zaczynam kolejną edycję spotkań, które pomogą Ci doświadczyć miłości, bo pomogą Ci rozpuścić przywiązania. Zapisać się możesz już teraz na www.jakobiakwiuli.pl Kompletnie nie spodziewałam się, że dwa tygodnie da się coś takiego osiągnąć. To było coś totalnie, zaskoczyło mnie kompletnie. Chciałam poczuć się lepiej. Chciałam przestać się bać i martwić. A wiedziałam, że to jest możliwe. I że coś mnie tylko w tym wszystkim trzyma. No i się udało. Na kursie niczego nie uczę, a pomagam rozpoznać iluzję. Rozluźniamy do niej stosunek. Iluzja, która rozpoznana, przestaje być atrakcyjna, bo widzimy, że to złudzenie. Dokładnie tak samo przestaje być atrakcyjna, jak rozszyfrowany trik, który wykonywał magik. Uwalniamy wówczas to, co myśleliśmy, że było prawdą i zaczynamy widzieć prawdę, zaczynamy widzieć miłość i zaczynamy jej doświadczać. Ostatnie lata były dla mnie bardzo trudne. Postanowiłam... Intuicyjnie to przyszło, wziąć udział w kursie Święty Spokój, bo bardzo pragnęłam poczuć tą bliskość Boga dużo, dużo częściej niż mi się to zdarzało w ostatnim czasie. Ogromna miłość, ogromny spokój, miłość do siebie, miłość do ludzi. Dziękuję za każdą osobę z tego kursu. Dziękuję za Łukasza, za Twój pomysł na to, jak można podprowadzać ludzi pod bramę samego Boga. Ogromną, niewyobrażalną miłość. Spokój poczujesz w sercu, w którym jest miłość. Miłość pojawia się w sercu, w tym nie ma przywiązań. Przywiązań nie będzie, kiedy zrozumiesz, kim jesteś. Wczoraj po prostu stała się magia, taka, że ja odkryłam, kim ja naprawdę jestem, bo wiesz, ja to czułam kiedyś, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi do końca. Bo ja czułam to, że jestem miłością, czułam to, że jestem światłem, ale ja nie wiedziałam, kim ja naprawdę jestem. A ja teraz wiem, kim ja naprawdę jestem i ja wiem, że ja jestem miłością. I że ja to po prostu miałam, wiesz, ja to miałam po prostu tu, przed oczyma, przed sobą, a ja tego nie widziałam mimo wszystko. O Jezu, to jest niesamowite uczucie. Pojechałem sobie na rower, wiesz, przyjechałem na wieczór, bo kocham sport. No i wiesz, nalałem sobie wody do wanny cieplutkiej I, i, i w pewnym momencie patrzę, co się dzieje ze mną, a tu zaczynałem mi łzy, no, leje mi się łzy, no, płaczę jak dziecko, no, mówię, cholera jasna, co się dzieje ze mną, no, po prostu trudno mi było, wiesz, się opanować, no i po, w pewnym momencie taki przebłysk, że to, kurczę, takiego czegoś nie przeżyłem, aż teraz jak mówię, to się wzrusza, aż mi zostawił w oczach. To był taki, to był taki przebłysk, że to nie z tego świata, to było coś takiego pięknego, że teraz jak mówię, to coś pięknego. To jest, to jest to, ja ci powiem, to nie da się opisać tego słowami, albo ja, moja, mój zasób słów może jest na tyle ubogi, że ja nie potrafię tego zrobić. To jest tak coś fantastycznego że jak ci kursanci dojdą do tego, a na pewno dojdą, w pewnym momencie, każdy jeden później, drugi wcześniej, powiem ci tak, to jest tak, jakbym dotknął palcami nóg Boga. Wiesz, tak przez chwilkę, jakbym go... To jest taki przebłysk, jest. po prostu to mnie tak oszołomiło, że Trudno mi to opisać, trudno mi to słowami opisać. Ja się zmieniam, ja się po prostu zmieniam. Powiem Ci szczerze, moja żona mówi, e, słuchaj, Ty nie jesteś już sobą. Wiesz, tak mi trochę przykro się zrobiło, ale mówię do mojej żony tak. Jest co? Chyba jest odwrotnie. Chyba zaczynam być sobą. Nie zdaję sobie chyba nawet sprawy z tego, wiesz. Dużo, dużo bo fa fajnych tych twoich odcinków, bo cię obserwuję od jakiegoś dłuższego czasu, ale co to, ten krok to teraz zrobisz, to jest, no, jest mistrzostwo, mówić, rób to dalej, daj dawaj to swoje serce, a zobaczysz, ta miłość wróci. W momencie, kiedy oni to poczują, ugasz, będą, będą cię kochać. 
zobacz. No to uczucie jest niesamowite. Teraz już wiem, że doświadczając prawdy dostaniesz wszystko, nie biorąc 